Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mauser Kobat. Und ja, aus gegebenem Anlass, weil ich immer wieder gefragt werde, was ich von den Panzern, die man durchgängig kaufen kann, im World of Tanks Premium Laden halte, möchte ich euch, ja, jetzt Stand Februar 2023 einmal eine kleine Übersicht verschaffen. Wir werden die Panzer jetzt nicht großartig spielen. Ich werde euch nur meine Meinung äh, zu dem bestehenden Portfolio sagen. Grundsätzlich... Meiner Meinung nach gilt für euch aber, wenn ihr einen bestimmten Premium-Panzer unbedingt haben wollt, ähm, kein Mensch kann euch sagen von den Community-Kontributoren, wann, wo und wie, zu welchem Preis dieser Panzer irgendwann wieder in den Premium-Laden kommt. Also deswegen braucht ihr auch in den Streams leider nicht fragen, weil wie gesagt, wir als Community-Kontributoren wissen nicht, wann Wargaming der Meinung ist, sie möchten Panzer XY mal wieder verkaufen. Das heißt, einmal in der Woche auf jeden Fall auf die Homepage schauen und dann in den Premium-Laden. Das äh, bietet sich eigentlich an. Wargaming verfasst eigentlich auch immer eine News zu ähm, neuen Panzern, die sie wieder in den Premium-Shop nehmen, wie zum Beispiel jetzt hier den KV4 KTTS, den braucht man nicht wirklich, aber nur als Beispiel, ähm, also ihr seid dann auf dem Laufenden, was so derzeit an Sonderfahrzeugen verkauft wird. Ähm, und ansonsten, wenn ihr hier oben dann von der World of Tanks Homepage auf den Premium Laden geht, ähm, dann werden euch als erstes äh, hier Sonderaktionen auch meistens die Fahrzeuge vorgestellt, die derzeit unter Sonderaktion laufen. Ähm, darum wollen wir uns jetzt gar nicht so sehr kümmern, sondern äh, wie gesagt, äh, ich empfehle empfehle euch, wenn ihr Geld in World of Tanks investieren wollt, dann wartet auf eure Panzer, die ihr wirklich kaufen wollt und kauft nicht irgendwas, nur um jetzt gerade einen Premium-Panzer zu kaufen. Das ist wirklich äh, für viele dann frustrierend und Geldverschwendung. Dann lieber das Geld sparen und dann in dem Moment zuschlagen, wenn euer Wunschfahrzeug am Start ist. Zum Beispiel, wenn ihr euch schon immer den Skorpion holen wollen würdet, dann wäre er jetzt gerade zur Verfügung für 36 Euro im Standardpaket. Das ist ein Fahrzeug, was sehr, sehr gerne gefahren wird, ist aber auch regelmäßig im Premiumladen. Seltenere Fahrzeuge sind der Burask, der Progetto, der Skoda T56. Nur mal um ein paar Beispiele zu nennen. Wenn ihr jetzt hier hinten auf Fahrzeuge geht, dann werden euch die Sonderaktionen auch erstmal äh, alle gezeigt. Die stehen dann immer ganz oben. Da müsst ihr dann runter scrollen. Und hier geht es jetzt im Prinzip los mit dem äh, ja, Standardpaket. Gestaffelt von Tier 8 runter dann bis zu den Low-Tier-Fahrzeugen. SDA 2 braucht sich heutzutage kein Mensch mehr kaufen. Wichtig auch für euch zu wissen, ihr braucht euch heutzutage eigentlich keine Crew-Trainer für die jeweiligen Nationen mehr zu kaufen. Früher war es so, die Leute haben sich für jede Nation, für jede Panzerklasse irgendwie einen Crew-Trainer gewünscht. Mittlerweile gibt es die Besatzungsbücher. Das heißt, ihr könnt auch einfach ähm, eure... Crews trainieren, indem ihr die Besatzungsbücher für 2 Millionen Credits kauft und euch dann ein Premium-Fahrzeug eurer Wahl aussuchen, mit dem ihr Credits verdient und das dann einfach viel mehr ähm, spielt. Das hat zwei charmante Nebeneffekte. Zum einen wird die Crew da drauf natürlich exponentiell sehr stark auf eurem Lieblings-Premium-Fahrzeug und zweitens habt ihr irgendwann auch einfach den Dreh mit dem Auto raus und ihr äh, werdet auch selber zu einem besseren Fahrzeugführer. Ähm, also diese beiden charmanten Nebeneffekte kommen dann ja noch dazu. Ähm, gucken wir mal auf den 112er Special Matchmaking Heavy, den braucht auch wirklich keiner. Erstens ist er meiner Meinung nach viel zu teuer, zweitens ist Special Matchmaking in 2023 irgendwie überholt, weil die Fahrzeuge tendenziell von ihrer Stärke-Performance her nur auf einem Level von ja, Tierstufe 7,5 ungefähr rangieren und ihr müsst euch immer vorstellen, mit dem 112er werdet ihr regelmäßig gegen sowas wie einen Skoda ähm, T56, gegen den Objekt 7032, gegen den BZ176 ETC fighten. Deswegen meiner Meinung nach auch nichts, was ihr braucht. Ähm, gehen wir mal weiter runter. Hier sind jetzt noch mehr Sonderaktionen. Ähm, über die will ich, wie gesagt, mit euch gar nicht sprechen, sondern ich will mit euch über die ähm, Dauerfahrzeuge sprechen. IS-6, ähm, der ist noch ein bisschen besser als der 112er, aber auch für den gilt Special Matchmaking. Ähm, das bedeutet, er ist äh, von der Stärke her wie ein 7.5er. Ähm, er hat eine gute Panzerung, die Kanone ist so lala, die Genauigkeit der Kanone ist so lala. Er ist tendenziell äh, für Anfänger sehr äh, vergebend. Auf der anderen Seite habt ihr halt das Problem, ihr müsst, wenn ihr mit dem Panzer eure Ziele penetrieren wollt, gegen andere Achter oder gegen Neuner, ähm, sehr viel Premium-Munition schießen und selbst die ist nicht wirklich stark. Das heißt, um damit gut Credits zu verdienen, ist es ehrlicherweise meiner Meinung nach der falsche Tank. 
Gehen wir weiter zum WZ120, der ist auch recht teuer mit 33,80 Euro, aber ihr habt hier einen sehr starken TD. Wichtig ist hier nur, er ist nicht wirklich Anfänger geeignet, seine Stärken sind die Frontpanzerung, die Mobilität, vor allem die Wendegeschwindigkeit. Er dreht irrsinnig schnell, hat eine sehr, sehr starke DPM und die Kanone haut auch ordentlich rein. Aber viele kommen mit der Spielweise dieses Panzers nicht klar, weil er sehr aggressiv gespielt werden muss. Es ist im Prinzip ein Sturm. Geschütz. Das bedeutet, ihr solltet auch die Kampfentfernung auf regelmäßig unter 300 Meter wählen und äh, das können viele nicht einsetzen. Zum Snipen ist die Kanone ehrlicherweise nicht geeignet und seine wahre Stärke entfaltet er auch eher gegen 7er und 6er, weil da die Panzerung irrsinnig stark ist. 7er und 6er haben sehr, sehr schweres äh, Ballett gegen ihn, wenn sie versuchen, ihn zu penetrieren frontal. Da kann man den auch schön aggressiv fahren. Auch gegen 8er funktioniert das noch, aber wenn ihr Lot hier seid gegen 9er und 10er, da stinkt er dann ab. Da muss man dann seine Spielweise ein bisschen korrigieren. Grundsätzlich aber, wenn man es raus hat und wenn man sich das zutraut, diesen Panzer aggressiv zu spielen, dann eine sehr gute Wahl. T-54, äh, erster Prototyp oder First Prototype, wie auch immer er heißt, oder Mod 1, gibt es ja auch noch die Bezeichnung, ähm, ist nicht schlecht, aber ähm, ist auch nur dann stark, wenn er von seiner Panzerung leben kann und das kann er halt leider auch nur gegen maximal T-8, gegen 9er und 10er, sitzt man lieber in einem mobileren Fahrzeug. Er hat eine relativ gute Panzerung, büßt dafür aber Mobilität ein und äh, viele Leute kommen mit diesem Fahrzeug nicht klar, weil sie entweder zu geizig sind, die APCR zu laden gegen 9er und 10er oder weil sie nicht imstande sind, diese Panzerung dann brauchbar einzusetzen. Deswegen ist er auch nicht wirklich einsteigerfreundlich und wie gesagt zum Credits verdienen manchmal auch recht ungeeignet, weil er eigentlich erst dann stark wird, wenn er die APCR nutzt. Wenn ihr jetzt ein Fahrzeug sucht als reinen Credit Maker und nicht als allround gutes Paket, wo ihr auch dann in der Lage seid oder willens seid, Premium Munition zu nutzen, dann solltet ihr hier auch Abstand nehmen, wenn ihr einfach nur einen brauchbaren Medium sucht ähm, und auch bereit seid, hier und da mal auf die 2 zu drücken, dann ist der First Prototype, denke ich, euer Ding. Der T103 den habe ich ja auch schon empfohlen, aber den muss man nicht wirklich kaufen. Er ist dauerhaft im Sortiment. Den Preis finde ich eigentlich auch extrem fair verglichen zum Beispiel mit dem WZ. Meiner Meinung nach T103 absolut unterschätzt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ihr könnt auch einfach 8000 Anleihen sparen und ihn euch kostenlos ohne Geldeinsatz im Anleihenshop holen. Wer jetzt sagt, mh, ja, ich habe aber keine Lust oder keine Zeit auf Anleihen zu warten, ich habe die 25 Euro, die er kostet und mir ist das das wert, dann habe ich dazu auch diverse Videos schon gemacht, warum, wieso, weshalb ich ihn für unterschätzt halte. Die Kanone ist super, die DPM ist super, ähm, wenn man die Gun Depression einsetzt und die Wanne versteckt, ist sogar die Turmpanzerung sehr brauchbar. Also alles in allem, finde ich, ist der T-103 ein absolut solides Komplettpaket und man kann sehr geil mit ihm tanken. 50 TP Prototyp, bin ich kein großer Fan von, ist in meinen Augen zu teuer für das, was er kann. Ähm, die Wanne und der Turmkranz, alles Weak Spots, obendrauf noch zwei fette Kommandantenkuppeln, also zum Tanken, zum wirklich äh, Heavy spielen, viel zu schlecht gepanzert, da ist der IS-6 dagegen eine absolute Betonfestung und die Kanone, ja, die ist nicht schlecht, aber alles in allem das Gesamtpaket für die meisten Leute schwer einzusetzen und gerade für Leute, die jetzt vielleicht einen ersten oder einen zweiten Premium-Panzer suchen, meiner Meinung nach ähm, geht das Ganze ein bisschen am Thema vorbei und ihr habt halt, wie gesagt, für den Preis einen zu schwachen Achter Heavy, der... Äh, ja, euch nicht wirklich groß Spaß machen wird. Ich weiß, es gibt einige, die finden ihn nicht schlecht, aber alles in allem würde ich sagen, ist er einfach viel zu schlecht gepanzert, um ein fairer Heavy zu sein für den Preis. Gehen wir mal weiter zum HWK 30. Der HWK 30 war seinerzeit, als er rauskam, einer der stärksten Achter Lights. Mittlerweile haben wir auf Tier 8 sowas wie einen EEC 90, wir haben sowas wie einen LT 432 und wir haben einen EBR 75. Die drei gepaart mit dem, ähm, ja, Forschungsbaum, Badjet 12 Tonnen sind so für mich die stärksten Lights auf der Stufe 8 und der HWK 30 hat halt das Problem, dass er extrem anfällig ist für HE Munition, also auch noch dazu sehr, sehr riesig. Die Feuerkraft von dem Fahrzeug ist nicht schlecht, er hat auch eine sehr gute HE, eine HEP Munition, aber alles in allem würde ich sagen, wenn es euch um 
äh, reinrassige Scouten geht, beziehungsweise wenn es euch dann in Kombination ähm, um Schaden und Scouten geht, dann der LT432 oder der EBR75. Wenn es um Spotten geht, dann der ELC und der HWK30 stinkt da leider ab. Deswegen, auch wenn er verhältnismäßig günstig ist, würde ich davon Abstand nehmen und ihn nicht kaufen. Kanonenjagdpanzer 105, mache ich es kurz, ist Schmutz. Er hat zwar eine starke Kanone, aber ansonsten auf Schlauchkarten, Stadtkarten gar keine Panzerung und äh, dadurch, dass ihr ein turmloser TD seid, ist der Waffenrichtwinkel auch relativ eingeschränkt, deswegen äh, viel, viel zu teuer für das, was er kann und äh, ehrlicherweise auch viel zu schwach äh, dann auf vielen Karten. Der Löwe 40,72 Euro ist erstmal ein sportlicher Preis. Ich persönlich ähm, denke, dass er für das, was er kann, auch zu teuer ist. Hat kein Special Matchmaking. Was er hat, ist 10 Grad Gun Depression, eine gute Turmpanzerung, eine gute Frontwandenpanzerung. Ähm, er hat ein super geiles Geschütz, sehr genau, sehr durchschlagsstark. Auch die Premium Munition ist ultra stark, aber was ihn zurückhält, ist die Mobilität und vor allem die extrem schlechte DPM aus dem Jahre 2000. 13, also zehn Jahre alte DPM ähm, und deswegen ist er in vielen Händen halt nicht so wirklich stark. Äh, auf der anderen Seite bietet er halt gerade Anfängern viele Vorteile, wie gesagt mit den 10 Grad Gun Depression, der guten Turmpanzerung und dieser zuverlässigen Kanone braucht ihr eigentlich kaum Premium Munition und ihr seid imstande wirklich eure Schüsse auch sicher zu machen, viele Positionen zu bespielen, aber man muss halt genau wissen, was man mit diesem Fahrzeug tut und für 40,72 Euro ist es halt auch eine sportliche Ansage. M48 A2 Räumpanzer, machen wir es kurz, absoluter Schmutz, nicht zu empfehlen. Ähm, der T26 E5, in meinen Augen auch ein unterschätzter Heavy. Ähm, viele haben das Problem, dass sie mit den 240 Alpha Schaden nicht zurechtkommen. Ähm, wenn man ihn eher sieht wie ein Medium mit guter Turmpanzerung, dann kann man mit diesem Fahrzeug hervorragend arbeiten. Ich habe zu dem Fahrzeug auch einige Videos, aber auch hier gilt das gleiche wie bei dem T110 E3. Wenn ihr euch einfach 8000 Anleihen zusammenspart, müsst ihr kein Geld ausgeben und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen dem T103 für 25 Euro und dem Patriot für 33 Euro, dann würde ich definitiv den T103 nehmen. Er ist günstiger und mindestens genauso leistungsstark. Soll nicht heißen, dass der Patriot schlecht ist. Der T26 E5 ist ein absolut solider Panzer, aber gerade Anfänger schaffen es häufig nicht, ähm, die Spielweise wirklich dann auch umzusetzen, weil ihr über die DPM und über diesen geringen Schaden viele Sachen beherzigen müsst. Ihr müsst die Gegner vor Ort und Stelle tracken. Ihr müsst vor allem die 10 Grad Gun Depression einsetzen und ihr müsst ihn eher spielen wie ein Medium als wie ein Heavy. Also verlangt von dem Fahrer viel, aber gibt auch andersrum viel zurück. Chrysler, <lacht> ja, ähm, die Stärke des Chryslers ist die starke Wannenpanzerung und seine Fähigkeit zu sidescrapen. Die Schwäche, ganz klar, die mangelnde Durchschlagskraft auf der Standardmunition. Ihr müsst, um erfolgreich zu sein, gerade gegen 9er und 10er, sehr viel Premium-Munition schießen. Es gibt viele, die ähm, die Eigenschaften dieses Fahrzeuges schätzen, aber grundsätzlich würde ich ihn nicht als meta-relevant einschätzen und ich würde ihm nicht mal das Prädikat gut geben. Er ist irgendwo äh, Durchschnitt oder leicht unterdurchschnittlich, aber ich würde keine 30 Euro für dieses Fahrzeug ausgeben. Super Pershing 2472, das ist wahrscheinlich der einzige Special Matchmaking Panzer, den ich noch empfehlen würde. Er hat wirklich seine Stärken, die Panzerung ist unglaublich zuverlässig, unglaublich trollig. Ähm, ihr habt eine einigermaßen brauchbare Mobilität für die Panzerung. Die Kanone wurde ja auch gebufft, also alles in allem das Gesamtpaket des Super Pershings. Ähm, da würde ich sagen, es ist der äh, letzte verbliebene Special Matchmaking Panzer, die, <lacht> den man noch hervorragend fahren kann. Und auch die APCR auf dem Fahrzeug, also die Premium Munition, ist nicht verkehrt. Für den Preis von 24,72 macht man da nichts äh, verkehrt und er ist auch relativ einsteigerfreundlich. Ihr seid halt, wie gesagt, maximal gegen Neuner unterwegs. Ihr habt eine gute Panzerung, ihr habt gute Gun Depression und ihr habt vor allem auch eine faire Durchschlagskraft. Also alles in allem, dieses Paket für diesen Preis würde ich sagen, ähm, auf jeden Fall fair. Der T92, machen wir es kurz, braucht kein Mensch. Ähm, ein witziger Light ist es aber auch nicht mehr. Ähm, dieses Gun Handling ist relativ witzig, der Alpha Schaden ist sehr gering. Ähm, er taugt zum Aufklären, aber es gibt deutlich bessere und deswegen sollte man sich das Geld an dieser Stelle sparen. AMX äh, CDC ist ähnlich ähm, nutzlos wie der Kanonenjagdpanzer, 
hat ein geiles Geschütz, auf jeden Fall. Ist sehr mobil, ja. Ähm, er hat noch eine leicht bessere Panzerung, beziehungsweise der Kanonenjagdpanzer 105 hat gar keine Panzerung. Der CDC hat eine brauchbare Panzerung, die man durchaus nutzen kann. Aber für viele Leute ist das ehrlicherweise der falsche Panzer und er ist mit 35, 45 auch extrem hoch bepreist. Wenn man überlegt, man kriegt jetzt gerade den Skorpion dafür, der ist einfach um Lichtjahre besser, heftigere Kanone, bessere Mobilität, drehbarer Turm. Also bietet einem eigentlich alles, was der CDC nicht anzubieten hat. Deswegen ähm, für den Preis lieber den Skorpion und den CDC außen vor lassen. Denkt immer dran, turmlose TDs sind extrem eingeschränkt in ihrer Fähigkeit und gerade auf Stadtkarten, gerade auf Schlauchkarten habt ihr häufig Probleme, die PS von solchen Fahrzeugen auf die Straße zu bringen. Der Liberté, auch ein Fahrzeug, was man für Anleihen sich bekommt, oder der AMX M4 MLE 49, auch Liberté genannt mit dem Skin. Ähm, ja, 38, 42, meiner Meinung nach viel zu teuer. Kanone ist enttäuschend. Die Panzerung, wenn man weiß, was man äh, gegen ihn in der Hand hat, dann wird euch auch alles durchbuttern. Auch hier kein Special Matchmaking und ehrlicherweise ähm, meiner Meinung nach für das Leistungspaket viel, viel zu teuer. ELC Even 90, absolutes Teil. Ähm, die Kanone ist zwar Definitiv Schmutz, die DPM ist auch Schmutz, aber wenn es um reinrassiges Scouten geht, um reinrassiges Light Gameplay, dann ist das wahrscheinlich der beste Light Tier für Tier gesehen, den ihr euch kaufen könnt. Er wird nicht umsonst ranziger Keimling genannt, also ihr könnt eigentlich so ziemlich jedes Grasbüschel nutzen mit diesem Fahrzeug und äh, die Aufklärungsergebnisse, die sprechen Bände. Die dritte Gunmark Anforderung von diesem Teil ist auch extrem hoch, einfach weil er so klein ist, weil er so einen guten Tarnwert hat und weil man ihn extrem krass zu einem äh, ja, Monster-Spotter ausbauen kann. Wie gesagt, wenn es euch jetzt nicht darum geht, großartig selber Schaden auszuteilen, sondern vor allem dann auch äh, eure Leitaufträge zum Beispiel zu machen, aber auch einfach äh, ein ranziger Keimling zu sein, dann ist das vom preis leistungs her ein extrem starker Leit und wie gesagt, als reinrassiger Aufklärer wahrscheinlich der Beste im Spiel. Stritzwan S1, extrem teuer mit 36 Euro. Ähm, ihr habt eine sehr, sehr statische Spielweise. Ihr habt keine großen Möglichkeiten, aktiv am Gefechtsgeschehen teilzunehmen. Ähm, das gilt im Prinzip für die gesamte ähm, schwedische TD-Reihe. Da macht der Stritzwan S1 keine Ausnahme. Ähm, ihr geht in den Siege-Modus. Ihr habt eine starke Durchschlagskraft. Ihr habt eine starke Genauigkeit. Wenn euer Team mitspielt und wenn euer Team für euch die Spots liefert, dann habt ihr definitiv ein geiles Fahrzeug, keine Frage. Aber wie oft kommt das vor? Das könnt ihr euch selber fragen. Und dafür 36 Euro auf den Tisch zu legen, wie gesagt, da würde ich nicht eine Sekunde zögern und mir dann lieber den Skorpion G oder die Su-130 PM holen oder für 10 Euro weniger den T-103. Da kann ich wenigstens mit drehbarem Tor mitspielen. Hier seid ihr mit dem Stritzwan S1 extrem limitiert und wie gesagt, extrem auf euer Team angewiesen. FV4202, der war früher mal geil, ganz früher war es mal ein Zehner, dann ist er als Achter Premium wiedergekommen, ist zwar recht günstig mit 25 Euro, ist aber auch extremer Schmutz. Jetzt haben sie ihm sogar noch den Kanonensound abgenommen und die Kanone hört sich echt grausam an. Ich glaube, er macht gerade mal 230 Schaden pro Schuss. Ähm, die Turmpanzerung ist nicht wirklich existent. Die Wanne kann hier und da recht gute Autobounces erzeugen, aber alles in allem ist der FV4202 definitiv nicht mehr konkurrenzfähig auf der Stufe 8 und deswegen äh, jeder Euro wäre hier verschwendet. Der Skoda T27, der ist sehr teuer, 32,46. Ähm, er ist nicht schlecht, kommt aber bei Weitem nicht an Astron Rex oder Progetto ran. Das sind so gute äh, Autoloader-Mediums, wenn wir den Borast noch mit reinnehmen, der auch ein absolutes Powerhouse ist, ähm, da stinkt der Skoda T27 völlig gegen ab. Man kann ihn sehr gut als Autoloader fahren, er kann auch äh, durchaus brillieren, man braucht dafür aber relativ viel Premium-Munition, weil mit der Standard-Munition stinkt die Kanone richtig ab. Mit der APC funktioniert der Panzer hervorragend, aber wenn ihr auf Credits verdienen aus seid, dann ist das wahrscheinlich der falsche Panzer für euch und wie gesagt mit 32 Euro auch extrem teuer. Ähm, deswegen muss man das schon wollen oder man wartet jetzt vielleicht schon seit Monaten auf den Progetto und ist genervt, dann wäre das hier tatsächlich eine einigermaßen brauchbare Alternative. Aber wie gesagt, leistungsmäßig hängt er definitiv hinter Lorraine 40 Tonnen, hinter Astron Rex, hinter ähm, Progetto ab. Ich würde ihn als leicht besser als den AMBT einordnen. 
Ja, machen wir mal weiter. Äh, Eagle 7, ähm, dickes X durch, viel zu teuer für einen 7er, der nichts kann. Ähm, der AT15A auch viel zu teuer für einen 7er Premium, der ja, so viel Spaß macht wie die AT-Reihe. Also die beiden könnt ihr definitiv knicken. Ähm, FV4201, auch absoluter Schmutz, könnt ihr knicken. IS2M, wer IS1 oder wer IS-Gameplay mag, der wird mit dem IS2M auch ganz gut klarkommen. Trotzdem, ich bin jetzt kein Freund davon, vor allem, weil ihr auf Tierstufe 7 dann gegen sowas wie den Tiger 1, gegen den T29 ran müsst. Und äh, zum Credits verdienen ist die Kanone dann meiner Meinung nach zu schwach. Ihr habt hier gerade mal 175 Durchschlag. Kraft drauf, da lachen AMX, Tiger 1 oder auch der T29 drüber, deswegen ja, 21, 29 zu teuer für mich und wie gesagt, ich bin auch kein großer Freund von dieser ungenauen Kanone äh, Panzerung hat das Ding auch nicht wirklich also deswegen ähm, würde ich davon auch eher Abstand nehmen, das gleiche gilt für den KV 122 die Su-122-44, die ist super, ist im Prinzip so eine kleine Version des WZ-120 auf Stufe 7, absolutes Powerhouse, aber auch hier, es ist kein Sniper-TD, also es ist jetzt nicht für Leute, die irgendwo aus der zweiten oder dritten Reihe feuern wollen, sondern es ist ein Sturmgeschütz, das heißt, ihr wollt die Panzerung und die Mobilität nutzen und die krasse DPM, die dieses Fahrzeug mitbringt. Aber ihr solltet die Kampfentfernung auch regelmäßig unter 300 Meter wählen. Das bedeutet wiederum, es ist von euch als Fahrer sehr viel verlangt, aber dann haut die Kanone auch ordentlich rein. Und wie gesagt, gerade als Top-Tier gegen andere 7er, 6er oder 5er ähm, ist die Panzerung extrem stark. M46, M56 Scorpion, absolutes Spaßgerät. Die Heat von dem Teil ist auch sehr, sehr gut. Der Tarnwert von dem Teil ist sehr, sehr gut. Ähm, ich fahre den wirklich gerne. Der macht Spaß, ist natürlich auch verhältnismäßig teuer und äh, hat gar keine Panzerung, aber ansonsten ist es wirklich ein ja, nettes Geschütz, mit dem man dann aus der zweiten Reihe sehr gut agieren kann. Also hier würde ich sagen, ähm, definitiv ein brauchbarer Premium. T3485 M, der wahrscheinlich stärkste 6er Medium, also der gehört eigentlich in jede Garage. Es ist wirklich ein äh, absolutes Traumszenario mit diesem Panzer. Er hat nochmal eine deutlich bessere DPM als sein Forschungsbau im Counterpart, der T3485. Also der M ist die Premium-Variante. Die DPM ist äh, wirklich nicht von schlechten Eltern. Die Mobilität ist gut. Die Kanone haut mit 180 Schaden extrem gut rein. Also so ein Fahrzeug sollte eigentlich jeder in der Garage haben. Tiger 131 äh, bzw. die dauerhaft verkaufte Version ist der schwere Panzer Nummer 6. Es ist letztendlich fast 1 zu 1 der Tiger 131. Ist okay, aber man darf nicht den Fehler machen zu glauben, dass man damit einen Tiger 1 auf Stufe äh, 6 hat. Er hat nicht die DPM und auch nicht verhältnismäßig die HP oder Strukturpunkte, die der Tiger 1 dann auf Stufe 7 hat. Wie gesagt, das, Pan das Panzerchen, ich würde ihn als äh, okay einstufen, aber der T3485M wäre die deutlich, deutlich, deutlich bessere Investition. Dicker Max, absoluter Schmutz in meinen Augen, turmloser TD. Er hat zwar krasse, äh, eine krasse Kanone, viel zu wenig Munition, viel zu wenig Mobilität, eine gute Sichtweite, aber dennoch äh, habt ihr auf so vielen Karten halt das Nachsehen. Alles penetriert euch. Ähm, wie gesagt, der Geschützrichtwinkel ist sehr schwach. Wenn ihr mal trefft, dann haut die Kanone natürlich ordentlich rein. Ähm, zum Snipen hervorragend, also wenn ihr euch noch nicht so sicher seid und ihr wollt irgendwie einen äh, Geschütz haben, mit dem ihr auf Distanz für euch selber spotten könnt, aber auch zuverlässig über 300 Meter Schaden macht, dann ist der dicke Max euer Ding. Aber letztendlich, um das Spiel besser zu erlernen oder um die Gefechte maßgeblich mit zu beeinflussen, einfach zu schwach. Su 100Y, äh, auch genannt der Schulbus, also das Teil ist wirklich riesig, haut riesig rein. Ähm, Fun Fact, mit der Premium-Munition macht ihr hier mehr Schaden. Einer der wenigen Panzer, wo ihr mit der Premium-Munition einen geringeren Durchschlag habt, aber mehr Schaden macht. Aber alles in allem wirklich nicht schön zu spielen. Sehr schwache Mobilität, gar kein Tarnwert. Ihr geht sofort auf, aber ihr habt natürlich ein extrem fettes Geschütz, was ordentlich reinhaut. Dennoch würde ich sagen, ähm, 
braucht man nicht wirklich. Kriegt man auch regelmäßig bei Events geschenkt, das Fahrzeug. AC4 Experimental hat einen sehr, sehr hohen Standarddurchschlag, läuft bei vielen auch unter dem Radar. Ich finde ihn nicht schlecht, aber auch hier muss er sich wieder messen lassen mit dem T3485M und da stinkt er leider komplett ab. Also ein interessantes Fahrzeug, wie gesagt auch ein sehr, sehr hoher Standarddurchschlag. Ähm, die Premium Munition weit über 200 Durchschlag, ähm, dennoch, wie gesagt, würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ganz klar T3485M nehmen. Kommen wir zum Type 64, das ist wahrscheinlich der stärkste Light auf Stufe äh, 6, also hier auf jeden Fall sein Geld wert, sehr gute Tarnwert, sehr gute Kanone, sehr gute Mobilität, voll drehbarer Turm, wirklich zum Scout fahren lernen, absolutes Traumgerät und wie gesagt, in meiner Welt der stärkste 6er Light ähm, und wenn ihr einen chinesischen Premium haben wollt, ähm, dann nicht den Type 62, sondern dann den Type 64, ist dauerhaft im Angebot und ist wirklich, wirklich ein absolutes Powerhouse. Skoda T40, kein Mensch kann das Ding gebrauchen, absoluter Schmutz. Stritzwahn, sehr, sehr gut zum Autoloader fahren lernen, absolut äh, genialer Panzer, macht super viel Spaß. Ihr habt ein Vierschuss-Magazin. Ihr habt jetzt nicht wirklich gut Gun Depression, aber wenn man das ein bisschen raus hat, dann kann man halt mit dem Burst unglaublich schnell schön viel Schaden aufbauen. Also für Leute, die ein Fahrzeug suchen, mit dem sie Autoloader fahren lernen können, ist das, denke ich, absolut empfehlenswert. Pudel ist letztendlich das gleiche wie der Britannia Panther oder wie der VK3002M. Ist jetzt nicht super stark, ist jetzt nicht super schwach. Ich würde sagen, solider Durchschnitt. Aber auch hier, na, ihr kennt es schon, Verglichen mit dem T3485M für den gleichen Preis kriegt ihr halt beim T3485M das viel, viel bessere Paket. Churchill 3, absolut krasser Panzer. Leider äh, wird er immer noch verkauft. Äh, ist so ein bisschen auf der Stufe wie der Panzer 5.4. Absoluter Robbenklatscher. Ähm, die DPM ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Ihr habt heftig viel HP. Ihr schießt unglaublich schnell und... Ähm, ja, wie gesagt, die dritte Gunmark, Ferner Liefen, äh, Panzer Ars Ferner Liefen, das Teil für 7,35 Euro, absolute Frechheit, ähm, wie gesagt, absoluter Randale-Tank, ähm, wer äh, Heavy fahren möchte und wer Bock auf sowas hat, der ist damit definitiv äh, gut aufgestellt und für 7,35 Euro ein extrem faires Angebot, muss man leider sagen, aber zum Credits fahren deutlich ungeeignet, ähm, ihr müsst hier schon eine ganze Menge APCR mitnehmen, dann ist das Ding aber wie gesagt die absolute Robben-Schlachtmaschine. Mathilde 4, ähm, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, ähm, man sieht ihn sehr selten, ich glaube auch nicht, dass man ihn unbedingt braucht, ist nicht wie der äh, Vierer Mathilde aus dem Forschungsbaum, deutlich schlechter, ähm, ich würde davon abraten, wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, dann auf jeden Fall den kaufen. Der Panzerkampfwagen T25 ist okay, nichts Besonderes, ähm, eine gute genaue Kanone, aber sonst äh, deutlich unmobiler als sein Counterpart auf Stufe 6 aus dem tschechischen Forschungsbaum und er hat auch keinen Autoloader, also ich würde ähm, den nicht kaufen, aber er ist definitiv nicht schlecht. Excelsior braucht man nicht. Matilda Black Prince braucht man nicht, Typ Chinu Kai braucht man nicht, Valentine braucht man nicht, T127 braucht man nicht. Ja, die Liste geht weiter. Hier haben wir jetzt auf Stufe 3 auch wieder so ein Robbenklatschgerät für 5,39, Panzerkampfwagen S35. Ultra krasse Panzerung, eine sehr, sehr gute Kanone, aber auch hier wieder APCR, also Premium Munition ist Pflicht, zum Credits verdienen also nicht wirklich geeignet. Trotzdem will ich es euch nicht vorenthalten, viele Robbenklatscher schwören auf diesen Panzer. Ähm, machen wir weiter, M22 Locust, braucht man nicht wirklich und der T2 Lite, das ist ein absolutes Spaßgerät, auch auch ein Robbenklatscher-Favorite, ähm, hat eine Maschinenkanone und die haut richtig rein. Auch hier natürlich wieder das Thema APCR, diese Robbenklatscher, Churchill 3, Panzerkampfwagen oder T2 Light funktionieren eigentlich nur wirklich mit APCR, also mit der Premium-Munition und dann wird es extrem schnell, extrem teuer. Also ähm, wenn ihr damit nicht wisst, was ihr tut... Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr wollt Robben klatschen, stellt dann aber fest, ihr seid selber die Robbe, dann wird das extrem teuer für euch. Also davon könnt ihr Abstand nehmen. Ich habe sie jetzt hier der 
Vollständigkeit halber nur mit aufgeführt. Und ich denke, jetzt habt ihr einen ganz guten Eindruck, was der Premium-Laden für euch vorhält, äh, welche Panzer man davon gebrauchen kann, von welchen ihr definitiv die Finger lassen solltet. Und ich hoffe, ich konnte das Ganze auch nochmal so ein bisschen in dem Preisgefüge, welche Preise ich für fair erachte und welche ich für zu teuer erachte, ähm, mit einbringen. Das mal so für den Überblick. Wenn sich Änderungen ergeben sollten in dem ähm, Premium-Laden, das passiert ja nicht so oft, aber wenn sich da Änderungen ergeben, dann werde ich euch darüber auf jeden Fall im Laufenden halten. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr Content noch zu Premium-Panzern haben wollt, weil die Fragen, die kommen ja gefühlt immer ähm, in Wellen und dann auch nicht zu knapp, sowohl unter den Videos als auch im Stream, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ähm, das hier sollte jetzt nur mal ein Überblick sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!